सर सर ये जी ये ही है वो क्रिश सर फोड़ कर इसी ने मेरे गोविंदा का सर फोड़ा है हम तो कहा हमारे सर पे चुम्मी नहीं आती अरे हमारा भी तो सर फोड़ो अरे वो मंडल में जितने तारे ना हो मैं उतने दिखा दिए दिन में ही आने क्रिश सर फोड़ कर हम क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी यहाँ पे क्या सर फोड़ने का मौसम चला तुम होलसेल में सबके सर फोड़े हो क्या तुमसे बात कर रहा हूँ मैं सही सही बताओ ये सब क्यों कर रहे हो वरना अगर कहीं मैंने तुम्हारा सर फोड़ दिया ना तो कोई जोड़ भी नहीं पाएगा वापस बोलो अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब रुक जाओ अब ये हेलमेट मैन कौन है मैं कृष्ण सर फोड़ कर और ये मेरा बेटा कृष सर फोड़ कर आप कृष्ण ये कृष्ण आप गोविंद ये गोविंदा आप सर फोड़ कर आप मार तोड़ कर क्यों सब आए काम छोड़कर यहाँ पर मिस्टर सड़फोड़ कर आप मुझे एक बात बताइए इतनी गर्मी में आप सिर पे ये हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हो सूरज के गर्मी से डर नहीं लगता साहब लेकिन कृष के गर्मी से बहुत डर लगता है एक बार इसका सर घूम गया ना तो सब लोगों के सर फोड़ देता है इसलिए ये हेलमेट सेफ्टी के लिए हम कृष्ण मित्र मंडल से है हम जन्माष्टमी के दिन दही हंडी फोड़ते हैं और हर बार दही हंडी मेरा बेटा ही कृषि फोड़ता है देखे क्या है कि हम लोग रहते हैं कीकू वाड़ी में ये लोग रहते हैं चीकू वाड़ी में तो फिर दिक्कत का है और ठीक इसके बीच में हाँ टीकू वाड़ी पड़ती है सर और टीकू वाड़ी की दही हंडी पूरे महाराष्ट्र में वर्ल्ड फेमस है अच्छा। और इस बार टीकू वाड़ी की दही हंडी फोड़ने पर पच्चीस लाख रूपए का इनाम है और वो डर रहे हैं कहीं हम वो दही हंडी फोड़ न ले इसलिए हमें उन्होंने धमकी दी है सर 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 हमारा सरनेम है मार तोड़कर मगर हम इन सर फोड़ कर की तरह सर नहीं फोड़ते फिरते दही हंडी चल रही है यहाँ पर फ्रिश बेटा फ्रिश बेटा शांत कर सारी भी साहब ये लीजिए बांसुरी क्या करूं इसका मैं बजाऊ इसे अंदर अंदर से छक के देखिए इस बार जो भी दही हांडी फोड़ेगा उसका सर फूटेगा को सच्ची बोल आप उन नाटी के टाइम पे गोविंदा लग रहे लगता कि नहीं क्या क्या आपको गोविंदा की तरह बनने का मन क्यों कर रहा है मन हाँ अरे शन्नु मेरे मन में है मैं शन्नु को बताना चाहता हूँ कि आपको भी गोविंदा जैसा बन सकता है क्यों क्योंकि कल उसके पास मैं गया था मेरे क्या बोली वालू हाँ तू कैसा है गले का फंदा तू कैसा है गले का फंदा मैं तो लगती हूँ करिश्मा तू किस एंगल से लगता है गोविंदा एंगल तो मैं भी ढूंढ रही हूँ लेकिन आपने उसको चैलेंज कर दिया हाँ। शर्त लगा दिया मैं उसको बोला अच्छा तेरे को गोविंदा बन के दिखाऊंगा और ये वीडियो देखेगी ना इसकी बात समझ जाएगी समझ जाएगी कि अपने अंदर गोविंदा वाली बात है थोड़ा बहुत तो है बात आइए आपकी ओर से इसको धमकी क्यों गई इंस्पेक्टर साहब हमारी मंडल ने इनको धमकी नहीं दी बल्कि इन्होंने हमें धमकी दी ये देखिए ये देखिए इनको भी ठीक वैसी धमकी मिली जैसे आपको मिली है ये मैंने नहीं लिखा है ये मैंने कोई किसी को धमकी नहीं दी झूठ बोल रहा है ये और ये चिट्ठियां तो कुछ और ही बोल रही हैं ये कृष्ण मित्र मंडल वालों को लगा कि इस बार हम इनसे जीत जाएंगे तो ये सर फोड़ करने मेरे बेटे का सर तोड़ दिया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ की आप मेरी एफ लिखे और इसे गिरफ्तार कर ले चोर कोतवाल को डांटे गिरफ्तार तो इनको कर दिए इन्होंने ही मिस्टेक किया है मैं मुझे चोर कहा मैं तुझे उल्टा उल्टा लटका दूंगा यही हार फोड़ कर तू क्या लटकाएगा मैं तेरे को लटकाऊंगा अरे पुलिस थाने में शांति बनाए रखो यार मार तोड़ कर सर 
छोड़कर मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर बच्चों कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा चौकी है माता की नहीं पुलिस की इसलिए कृपया करके शांति बना कर रखिए ये एनओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल क्या कोई पार करने की हिम्मत कोई भी मत करियो अब झगड़ा करने का समय समाप्त हुआ अब सिर्फ मुंह जबानी बेचारों को आदान प्रदान करेंगे आप लोग कह रहे हैं कि ये धमकी भरी चिट्ठी आपने इनको नहीं लिखी ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कोई धमकी भरा खत नहीं भेजा लेकिन ये चिट्ठियां कह रही हैं कि इन दोनों को किसी एक ने लिखा है क्योंकि इन दोनों चिट्ठियों पर जो हैंड राइटिंग है वो एक है ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों को धमकी किसी तीसरे ने दी हो मामू हाँ। जी का भी दूसरा मैसेज आया क्या बोल रही है हाँ, वो बोल रही है कि मैं हीरो नंबर वन एक्टर गोविंदा की बात नहीं कर रही हूँ इस सृष्टि के डायरेक्टर कृष्ण जी की बात कर रही हूँ हाँ। एक और मैसेज आया उनका वो कह रही है गोकुल अष्टमी है तो क्या आप मटकी फोड़ने वाले गोविंदा बन सकते हो मटकी फोड़ने वाला गोविंदा हाँ और अगर कर सकते हो तो ये साबित करके दिखाओ मटकी फोड़ते हुए अपनी एक सेल्फी लो और मुझे वो भेजो और अगर एक मिनट ऐसा कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो ही मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी <laughs> अरे दो माला चढ़ते चढ़ते मेरी हवा टाइट हो जाती है ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं ऊपर से अगर गिरा तो मट्टी के मेरा मटका फूट जाएगा <laughs> अरे चमकू हाँ। अगर मैंने मट्टी नहीं फोड़ी हाँ। तो आप उनका प्रपोजल वो कबूल नहीं करेगी क्या <laughs> मामू आप शनू जी के हर बात को ना इतना सीरियसली लेना बंद करो खिंचाई कर रही है वो आपकी अरे नहीं नहीं बाबा ये जो सोचती है ना उसको मंगता है एकदम एडी है दादा, दादा, आपके पास हेलमेट है हेलमेट कौन हूँ मैं गूगल चैटर जी तो कौन पुलिस कमिश्नर है ना तो सरकार तेरे को गाड़ी देती है स्कूटर नहीं हेलमेट हेलमेट कहा था तेरे को अरे सर मुझे नहीं मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा था मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा था सर सर छोड़िए सर हेलमेट नहीं है तुम्हें कोई बात नहीं सर आधे तरबूज से काम चला लेंगे सर आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के काम चल जाएगा आ, अपने जलेबी को नूडल्स की तरह स्ट्रेट करो और ये जो भी बात है ना वो सीधे सीधे समझ में आए ऐसे बोलो सर क्या है आप अपने सेफ्टी के लिए आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के रुक के बाहर निकलिएगा सेफ्टी के लिए सर वरना सिर फूट जाएगा ये यार हाँ? जाकर अच्छी खासी तैयारियां कीजिए एंड लेट द बेस्ट गोविंदा विन ठीक हाँ। है सर जैसा आप कहें लेकिन जीतेगा तो गोविंद मित्र मंडल ही जीतेगा तो कृष्ण मंत्र मंडल ही यजमान दही हंडी तो मेरा ही बेटा फोड़ेगा मेरा बेटा फोड़ेगा मेरा बेटा फोड़ेगा बेटा मेरा बेटा फोड़ेगा क्या लगा एडे लोग रहे मैं मटका फोड़ेगा मैं मटका फोड़ेगा अंडी ये फोड़ेगा ये फोड़ेगा आप कौन फोड़ेंगे अंडी आप फिर अपन को बना दो अंडी फोड़ने वाला गोविंदा फोड़ डालेंगे हाँ कहा बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे ले यार इनकी जान खतरे में क्यों डाल रहे ले? मेरे बेटे का सर एकदम मजबूत है वो किसी से भी टकराता है डरता नहीं वो किसी से कहा है तेरा बेटा क्रिश ये 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 उसका चाहता मजबूत है जाके बुप्पो के भैंस सर पे सवा सर तो सुनो हो तो लेकिन सर पे सवा सर पहली बार देखो है सर बेंगोल टाइगर दादा इसका सर तो इतना मजबूत नहीं है देखो कैसे लटक गया ये लगा पटर 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 देखा मैंने सर आई फोड़ू आंडी माइक फोड़ो हाँ आप ही फोड़ो मेरा बेटा तो कल से कॉलेज जाएगा हैं 
हाँ सर <laughs> और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप भी कर लूंगा आप ही फोड़िएगा आपका सर ही सचमुच का हकदार है मटके के लिए एक मिनट इधर आइए आप जरा क्या कर रहे हैं आप ये क्यों मैं आपको ये मटकी मटकी नहीं फोड़ने दूंगा क्यों इसके लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या देखिए सर अगर आपने ऐसे कोई भी हरकत की ना तो मैं गूगल सर को फोन करके सब कुछ बता दूंगा मैं ब्लैकमेल कर ले सर एवरीथिंग इज फेयर इन नौकरी इन जंग जंग हम्म जंग लड़ी कहां है मैं लड़ूंगा आपके साथ अगर आपने मटकी फोड़ने का सोचा भी तो आप मटकी नहीं फोड़ेंगे बस दैट्स माय डिसीजन फाइनल ओके सुनिए ये कोई मटकी मटकी नहीं फोड़ेंगे और जब तक मैं ये बात नहीं पता लगा लेता कि आखिरकार वो धमकी भरा खत किसने लिखा है तब तक आप लोग स्नेह पूर्वक बहुत ही प्यार के साथ दही आंडी की तैयारियां कीजिए और सुनिए कोई भी लड़ेगा नहीं दूसरे से आइए मार्को करी आइए सर आप मटकी फोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो जैसे सब सोचते हैं दिमाग से तू कहा से सोचता है मैं तो दिल से सोचती हूँ आप कब दिल से सोचेंगे आप कोशिश करूंगा आप इस कोशिश का मैं इंतजार करूंगी आप सर आप मुझे एक बात बताइए सर इस उम्र में मतलब फिफ्टीज और सिक्सटी में इसमें आप चल रहे हैं उस उम्र में लोग नाना नी पार्क में जाके बच्चों को खिलाते हैं चाय की चुस्की लेते थे घर में बैठकर सेवेंटीज एटीज की बॉलीवुड फिल्में देखते हैं हर दो महीने में जाकर डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं मटकी फोड़ने नहीं जाते वो शन्नु के लिए अपने को मटकी फोड़नी पड़ेगी ओ अच्छा मतलब ये सारा चक्कर शन्नु जी की वजह से चल रहा है तो लोग प्यार में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं कोटे सिंह जी आप कब तैयार हो जाएंगे पहले प्यार तो हो जाने दो ना हो नहीं अब तक ये क्या खुशी खुशी हो रहे हैं देखो अपन फुलटू तैयार है मटकी फोड़नी बोले फोड़नी अरे बहुत फोड़े ले अपन यार मटकी फोड़ेला होगा लेकिन अभी नहीं फोड़ सकते आप अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज नहीं रख सकते तो अपनी पोस्ट का तो लिहाज रखिए कमिश्नर है आप कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कमिश्नर मटकी नहीं फोड़ सकता है बता मेरे को सर देखिए आप प्रोफेशनल और पर्सनल बातें मिक्स मत कीजिए आप मटकी नहीं फोड़ेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए ओके 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 होल्ड ऑन मामू नहीं तो कोई और तो मटकी फोड़ेगा ना अगर उसके ऊपर हमला हो गया तो चमको हमला नहीं होगा क्योंकि धमकी देने वाला सिर्फ नाम की धमकी दे रहा है तुम कैसे कह सकते हो ये देखिए सर ये धमकी भरे लेटर्स देखिए दोनों को ध्यान से देखिए देखिए हैंड राइटिंग देखिए कोई भी आदमी एग्रेशन में इतनी अच्छे तरीके से लिख सकता है क्या और ये देख रहे हैं आप यहां पर ये धमकी भरे लेटर्स में कोई ई ऊ आ की गलती सुधारता है क्या सर आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं और मैं आपसे वादा करता हूं कि सर फोड़कर और मार तोड़कर को कुछ नहीं होगा लेकिन आप गोविंदा नहीं बनेंगे बस अरे तू नहीं बोलता तो नहीं बनता रे बाबा लेकिन शन्नु के लिए कुछ सोचना पड़ेगा रे बाबा शन्नु ने तो हाथ से निकल जाएगी शन्नु जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जाल तू जलाल ये क्या कर रहा है सर जी मार्केट में बहुत गंदी गंदी और बड़ी बड़ी नजर वाले लोग घूम रहे हैं हमारे हेड क्वार्टर को नजर लगाने के काजे हमारे नजर उतारने को इंतजाम कर रहे हैं हमारे हेड क्वार्टर को अब देखो हम कैसे नजर उतारेंगे जाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू नारियल खाते लायो नकली है नारियल ही नकली है सर अरे नारियल नहीं तेरी नजर नकली है तेरी नजर बुरी है अब देख मैं फोड़ूंगा इसको संत आत्मा हूं मैं संत आत्मा देख कैसे फूटता है ये नारियल अरे संत आदमी नारियल पे का नारियल को तेल लगा के चिकनो करके फोड़ रहे थे का ये तो दो सेकंड में रिटर्न जर्नी करके आया वो रिटर्न जर्नी ये तो ब्रेक जर्नी करके वापस आ गया देखा नारियल फूट गया संत आदमी ये आवाज कैसी आई सर जी बोस साहब ने टू इन वन काम कर दियो नारियल फोड़ने का संग कोई बेचारे को सर भी फोड़ दियो जाके भुप्पो की भैंस सर फोड़ कर को सर फोड़ दियो सर ये मुंडू क्या बोला है अरे नारियल में से पानी निकलता है ऐसे पट्टी थोड़ी निकलती है देख ले पट्टी है तुम दोनों चुप रहोगे तो मुझे बताओ कि तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी 
नारियल मारू क्या तेरे को अरे अंदर अंदर अभी सिर्फ सर फूटा है जो भी हांडी फोड़ेगा मैं उसको फोड़ दूंगा ले तू पढ़ ले नहीं तू पढ़ ले ना पढ़ ले ये सिर्फ ट्रेलर है लेकिन सीरियल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त आराम से क्रिश तुम ठीक हो हाँ अभी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ कहा हो गो इनके संग नारियल इंसाफी है गई मतलब ना इंसाफी है गई सर बहुत साफ की वजह डीआई जी तू अपना नारियल जैसा मुंह बंद रखेगा <laughs> नारियल जैसा मुंह मतलब तेरी मार्केट वैल्यू तीस रुपए से ज्यादा नहीं है <laughs> आपकी कितनी कीमत है मार्केट में कितनी वैल्यू है आपकी बताओ कितनी वैल्यू है अरे डीआई जी तू बोस की वैल्यू नहीं जानता अरे बोस ना इस हेडक्वार्टर का एनपी एनपी का होकर सर एनपी मतलब नॉन परफॉर्मिंग आदमी उर्फ नल्ला क्या सर अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो क्रिश तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई तेजी से मेरा पीछा कर रहा है पीछा कर रहा है कौन पता नहीं हाँ पर उसने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था मास्क पहना हुआ था मतलब आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था फिर 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 क्या था मैं जैसे पीछे मुड़ा वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया ओए, कौन तू काले भूत क्या चाहिए तुझे इंस्पेक्टर साहब आप अभी तक यही खड़े हैं और आप अभी तक हेलमेट पहन के घूम रहे हैं इसे डर लगता है ना आप जाके उस गोविंदा और उसके बाप गोविंद मार तोड़ कर को अरेस्ट कीजिए उसी ने इसको फोड़ा है और इसकी ये हालत देखकर मेरे किशन मित्र मंडल के सारे सारे मेंबर्स डर गए हैं कोई हांडी फोड़ने के लिए तैयार नहीं है पच्चीस लाख का नुकसान आप जाइए ना उस गोविंद मार तोड़कर को अरेस्ट कीजिए सर फोड़कर जी मार तोड़कर जी के साथ क्या करना है हम तोड़ के मतलब सोच कर कर लेंगे हाँ अभी इस समय इनसे ज्यादा आपको जरूरत है रेस्ट की तो आप इनको लेके घर जाइए आराम कीजिए बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है चलो जाइए कृष्ण जाओ 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 आराम से सर बचा के यहाँ सामान थोड़ा महंगा है सरकारी भी है आराम से का सर फोड़ो आदमी बोस पी के सर क्या गंदे गंदे इशारा करा तू मुझको पी के बोस सर ऐसे गंदे इशारे करेगा तो बोस पी के ही बोलूंगा तुझे सर ये बात छोड़िए सर छोड़िए क्यों क्या इशारा कर रहा था तू मुझे ये बता नहीं सर मैं तो ये कह रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर ये केस तो मैं ऐसे ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा सर अच्छा सर ऐसे चुटकी बजा के आप कैसे सोल्व कर देंगे सर केस ताली बजा कर आप क्या कहें कि राजा अकबर है तो आप ताली बजाएंगे और फिर आपके गुलाम जो है दो कनीजों को लेकर आएंगे सर मेरा गुलाम दो कनीजों को नहीं दो बदतमीजों को लेके आएगा आप बैठिए सर और बैठ के मुगले आजम देखिए बैठिए सर पेश किया जाए अपने खर्चा पे लेके आ रहे हैं सर खर्चा पानी मैं तुझे दूंगा समझा किसी कहने पे तुम दोनों को यहाँ पर लेके आए सर 
मैंने इसे ऑर्डर दिया था और तुझे किसने ऑर्डर दिया था सर खाना खा रहे थे हम लोग खाने के बीच में से उठाकर लेके आए सर ये और आज तो मेरी पसंदीदा सब्जी भी बनी थी भिंडी मसाला भिंडी मसाला बनी थी हमें क्यों ना बताया हमारी भी फेवरेट है यार हेडक्वार्टर है फूड प्लाजा नहीं है तो अपनी फार्मेसी चलाएगा यहाँ पर सर सर देखिए मैं फटाफट दो मिनट में दो मिनट में ये केस सॉल्व करता हूँ और बाद में हम तीनों मिल के साथ में लंच करेंगे ये मुंडू भिंडी मंगा के रखा अरे देखो प्यार से तुम दोनों अपना गुनाह कबूल कर लो वरना For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos